హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండియన్ సో మామూలుగా ఇండిపెండెన్స్ డే అనగానే మనం డెఫినెట్గా ముందుండి నడిపించి పోరాడి గెలిపించి స్వాతంత్రాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి ఎంతోమంది లీడర్స్ని వారియర్స్ని హీరోస్ని తలుచుకుంటాము థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటాము అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉంటాము అయితే ఈసారి ఇంకొంచెం స్పెషల్గా కొంతమంది అన్సంగ్ వారియర్స్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనమాట వాళ్ళందరికీ ఒక ట్రిబ్యూట్ లాగా ఒక స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ మనం ఎవరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయనటువంటి ప్రాజెక్ట్ మన ముందుకు వస్తుంది సో దాని గురించిన విశేషాలు మాట్లాడడానికి ఆ టీమ్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆ టీమ్ వైపు లుక్ అయ్యండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే టు ఎవ్రీబడి హియర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ బేసిక్గా ఇది ఎక్కడ మొదలైంది ఎవరి మైండ్ డైరెక్టర్ నవీన్ విజయ్ కృష్ణ గారు కాబట్టి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా బట్ హౌ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ అనేది నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ విత్ హర్షిత్ ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ సో హీ గాట్ మీ అతను వచ్చి ఒక ఇది తీసుకొచ్చారు సాంగ్స్ వినిపించారు సో వినిపించి ఇది ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మ్యూజిక్ వీడియోస్ ఏంటంటే కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళని ప్రమోట్ చేయాలి సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఫ్రమ్ డిఆర్పి సో యంగ్ టాలెంట్ తీసుకురావాలి రేపు దేల్ బికమ్ బిగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అని చెప్పారు సాంగ్ వినిపించడం జరిగింది రెండు మూడు సార్లు విన్నాను నాకు డౌట్ వచ్చింది నా ఏమైనా చెప్ప తెప్పదలుచుకుంటున్నావు అంటే లేదు లేదు ఒకసారి నువ్వు ఇది చేద్దాం మనం చేస్తే బాగుంటుంది కదా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేద్దాం దాంట్లో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కాజ్ సో ఇలాగా ఒక పలానా ఒక సోల్జర్స్ సంబంధించిన వాళ్ళ వైఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఒక మ్యూజిక్ వీడియో చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాం అని చెప్పారు సో దానికి నాకు మ్యూజిక్ ఫస్ట్ నాకు శృతి రంజన్ పరిచయం లేదు అండి అప్పుడు సో అప్పుడు దాంతో కలవడం జరిగింది శృతి రంజన్ గారిని సో కలిసినప్పుడు కంగ్రాచులేటెడ్ అవర్ ఆన్ ద సాంగ్ అండ్ దెన్ ఇలా చెప్పామాట ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అప్పుడు ఫస్ట్ ఈవెన్ ఐ డోంట్ థింక్ తేజ్ వాజ్ ఆన్ బోర్డ్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ అ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళి ఇలా చెప్పేసరికి అప్పుడు మెల్లిగా తేజ్ వచ్చి యాడ్ అయ్యాడు దాంట్లోకి నేను ఇది చేస్తున్నారా మీరు నేను చేసేస్తా అన్నాడు అంటే ఆగు దిస్ ఇస్ స్టోరీ అబౌట్ వైఫ్ సోల్జర్స్ వైఫ్ జర్నీ సో ఇది కాదు ఏది ఉన్నా నేను చేస్తాను ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కాజ్ ఐమ్ డూయింగ్ అన్నాడు ఓకే అని చెప్పి మాకు తెలియకుండా ఒక్కొక్కళ్ళు అలా ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఆవిడని కలిసాం కలిసేసరికి ఆవిడ ఇలాగే కామ్గా కూర్చొని ఉన్నారు అన్నమాట వెళ్ళి ఇలాగ సాయిధారం తెచ్చి చేస్తున్నాడు ఇలాగ అనుకుంటున్నాం సోల్జర్స్ ఇది కొన్ని సీక్వెన్సెస్ తీద్దాం అనుకునేసరికి ఆవిడ టెన్షన్ వచ్చింది ఫస్ట్ అంటే నేను ఇది ఊహించలేదు ఈ సాంగ్ నేను అనుకుంది ఏంటంటే ఒక నేను ఒక పర్సనల్ ఫీలింగ్లో నేను చేశాను సాంగ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ పర్సనల్ సాంగ్ ఇంత ఇది అవుతుంది అంటే చెప్పాను మాకు ఐడియా లేదు మా ఇప్పుడు చేస్తున్నాం విల్ సీ వాట్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసాం అక్కడి నుంచి ఎవ్రీథింగ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ఫ్లో అయ్యి మెల్లిగా టెక్నీషియన్స్ రావడం వీ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ మా టెక్నీషియన్స్ ఇలాగ రైటర్ కడలి ఇట్లా అందరూ వచ్చి అందరూ వీ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ టీమ్ బట్ దిల్ రాజు గారు అసలు మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మొత్తం ఏడిపించే పనిలోనే ఉన్నారండి మమ్మల్ని బల బలగం కి ఏడ్చి ఏడ్చి మేము ఆ ఇమోషన్ ని చాలా రోజులు క్యారీ చేసాము డీప్ ఇమోషన్స్ ని టచ్ చేస్తోంది దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్స్ ఎస్పెషల్లీ హర్షిత్ రెడ్డి గారు అండ్ హన్షిత గారు ఏంటి దీని వెనకాల అలాంటి ఒక యాక్చువల్లీ ఇది ముందు ఇట్లా అందరూ కూర్చోబెట్టుకున్నప్పుడు న్యూ టాలెంట్ని ఎలా తీసుకొస్తారు ఈ నీడ్ న్యూ ఐడియాలజీ దీనికి మీరు చెయ్యాలి మళ్ళీ నేను వెళ్తున్నా ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది మేము వెళ్తున్న రూట్లో మీరు వచ్చి బిగ్ 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 చేసుకుంటూ వెళ్ళటానికి మీకు ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఫస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ యూ ఎంకరేజ్ న్యూ టాలెంట్ మీరు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్స్గా ఎలా వస్తున్నారో సో మీకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది వాళ్ళందరికీ ప్లాట్ఫామ్ ఉండదు న్యూ టాలెంట్ని ఎలా తీసుకొస్తారు యూ క్రియేట్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ అని దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్స్ అనేది వాళ్ళకి అప్పచెప్పారు అప్పుడు ఇలాంటి ఐడియాస్ అంటే మ్యూజికల్గా ఏదైనా చేయాలనుకుంటే సింగర్స్ వస్తారు రైటర్స్ వస్తారు సో ఇట్లా ఏదైనా వీడియో చేద్దాము అనేది ఐడియా వాళ్ళది బాగుంది గోహెడ్ ట్రై చేయండి అని చెప్పా సడన్గా వన్ ఫైన్ డే ఇది ఇట్లా ఒకటి అనుకుంటున్నాము బాగుంది సో నేనేమనుకున్నాను అనుకుంటున్నాను నవీన్ నవీన్ హర్షిత్ తేజు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సో నవీన్తో ఇలా ఇలా అనుకుంటున్నాను బాగానే ఉందిరా ఎంతి బడ్జెట్ అవన్నీ చేసుకొని చెయ్యండి ఈ రోజుల్లో సొసైటీకి ఇప్పుడు మా సినిమాలు అంటే తెలుగు
మా వల్ల అయితే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను ఇది ఓన్లీ ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు కాకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒకటి మా దగ్గర నుంచి ఇండియాకు సంబంధించింది ఇలాంటిది ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేయాలనేది నా ఆశ సో చేస్తే అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇప్పుడు ఇండియన్ మన మన పాపులేషన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోడ్స్ సో ఇండియన్స్కి ఎప్పటిదప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ అంటే ఒక హాలిడే కాదు దీని వెనకాల ఇన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మన దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి హౌ మచ్ యూ ఆర్ స్పెండింగ్ ఎన్ని రకాలుగా వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండి చేస్తున్నారు కాబట్టి మనము కంట్రీ లోపల బ్రతకగలుగుతున్నాం అదర్వైజ్ ఆ వార్స్ కావచ్చు ఇంకేది కావచ్చు ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఏం వస్తుందో తెలియదు సో వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్స్ మొత్తం వదిలేసి వాళ్ళ దేశం కోసం ఎన్ని లక్షల మంది మన కంట్రీ కోసం పనిచేస్తున్నారు సో వాళ్ళ కోసం మనం ఏదో చెయ్యాలి అని వీళ్ళు ఐడియా చెప్పినప్పుడు చాలా బాగా నచ్చింది సో తర్వాత వన్ ఫైన్ డే అరిచిత వచ్చి చిచ్చ తేజు చేస్తాను నేను తేజు ఎందుకు చేస్తారు రా అన్న లేదు లేదు నవీన్ మాట్లాడిండు ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పగానే తేజు నేను మీరు చేసేదాంట్లో ఏంద్ర నేను కూడా ఉండాలి కదా ఐ ఆల్సో పా పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అని అలా స్టార్ట్ చేశారు సో తర్వాత స్వాతి వచ్చి జాయిన్ అయింది ఆల్ టెక్నీషియన్స్ సాకేతు అహమ్మ ఇట్లందరూ ఒక టీమ్ అయ్యి ఒక ప్రయత్నం చేసి అసలు నాకు సంబంధం లేదు షూటింగ్ అంతా అయ్యి కంప్లీట్ చేసుకున్నాను కంప్లీట్ చేసుకొని వన్ ఫైన్ డే వాడు వచ్చి చూపించాడు నువ్వు సాంగ్ అన్నావు కదా రా ఏం చూపిస్తున్నావు అన్న అయితే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒక ఎడిట్ చేసి ఒక ఫుటేజ్ తీసుకొచ్చి చూపించారు టోల్ మీ సాంగ్ కదా లేదు లేదు అది మేము చేసుకుంటే వెళ్తుంటే ఒక షార్ట్ ఫిలిం అయింది అన్నాడు ఓ సో ఒక పని చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఇవ్వకూడదు సో మీ రెండు డివైడ్ చేసుకోండి అప్పుడు సాంగ్ సాంగ్ లాగా ఇవ్వండి షార్ట్ ఫిల్మ్ని షార్ట్ ఫిలిం లాగా ఇవ్వండి అని ఆ ఎమోషన్ని అంత స్పాన్లో చెప్పలేకపోయారు సో దే వెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు సో డెఫినెట్గా రేపు ఆడియన్స్ ఇండియా వైజ్గా చూసే వాళ్ళందరూ దే విల్ కనెక్ట్ ఆ సోల్జర్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వైఫ్ అంటే పెళ్ళి చేసుకునేటప్పుడు ఒక సోల్జర్ని పెళ్ళి చేసుకునేటప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఫీలింగ్ ఏంటి వాళ్ళ లైఫ్లు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడో దేశం గురించి పడుతుంటే ఇక్కడ తన ఫ్యామిలీ ప్లస్ వాళ్ళకి పిల్లలు ఉంటే పిల్లలు వాళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారు ఆ ఎమోషన్స్ ఏంటి మీరు ఎనీ సోల్జర్ ఫ్యామిలీని మీరు వెళ్ళి కదిలియండి గొప్పగా మాట్లాడతారు ఇండియా గురించి నార్మల్ ఫ్యామిలీని కదిలియండి అవునండి అక్కడ ఉంటారంట కదా అంటారు అంటే ఎప్పుడైతే మన ఫ్యామిలీలకు వెళ్ళి ఒక మన సోల్జర్ ఉన్నాడో అప్పుడు ఈ కంట్రీ విలువ సోల్జర్ విలువ ఏమేం జరుగుతాయి అనేది తెలుస్తుంది అది నాకు ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యాను సో బలం ఉంది గోహెడ్ అని ఫైనల్లీ చూసిన తర్వాత ప్రాపర్ కలి చేసిన తర్వాత మొన్నే బాంబే వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఎలా రిలీజ్ చేయాలని నడిచిత అడిగాడు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇది కాంటెంట్ ఈజ్ ఎ ఇండియా వైజ్ కాంటెంట్ మళ్ళీ దీన్ని బాంబే బేస్డ్గానే దీన్ని రిలీజ్ చేయాలి అడిచిత నేను బాంబే వెళ్ళినప్పుడు టీ సిరీస్ వాళ్ళని ఇలాగే కూర్చున్నాం సరే వాళ్ళకు ఒక సాంగ్ వినిపిస్తానని వినిపించా వినిపించా వా ఏ నాట్ ఓన్లీ ఆడియో దిస్ వీడియో ఆల్సో ఇస్ దేర్ అని మళ్ళీ అరిసి దగ్గరికి వెళ్ళి తెప్పించి వీడియో చూపించాను మొత్తం షార్ట్ ఫిల్మ్ మొత్తం చూసేసి వాళ్ళు అంటే భూషణ్ ఎవరైతే టీ సిరీస్ బేస్డ్ ఉన్నా ఆయన మ్యూజికల్గా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది ఆయన జడ్జిమెంట్ ఇప్పుడు నేను స్క్రిప్ట్ జడ్జిమెంట్లో నేను ఎలా ఉంటాను మ్యూజిక్లో వినగా చెప్తాడు బౌత్ వచ్చా రాజు సాబ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అరే మాతో పూచినే వాళ్ళే ఆఫ్సే ఆపి ఫార్వర్డ్ అయ్యా చాలా అప్కారం అని టీ సిరీస్ ద్వారా మొత్తం రేపు ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ తెలుగు తమిళ్ హిందీ త్రీ లాంగ్వేజెస్ లో రేపు సాంగ్ రిలీజ్ చేస్తుంది అండ్ టీ సిరీస్ యాజ్ ద లార్జెస్ట్ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా కాబట్టి డెఫినెట్ గా చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది కూడా సో నిజంగా ఐ థింక్ ఆడియన్స్ తరఫు నుంచి మేము అప్రిషియేట్ చేయాలి ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాల్లో బిజీ బిజీగా ఉన్నటువంటి బ్యానర్ కానీ హీరో కానీ వీళ్ళందరూ టెక్నీషియన్స్ కానీ హీరో ముందుకు రావడం అనేది ముందుకు రావడం అనేది అసలు మామూలు విషయం కాదు తేజ్ ఆబ్వియస్ గా త్రీ మస్కిటీర్స్ లాగా ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ కోసం చేశారు అని అనుకోవచ్చు కానీ ఐమ్ షూర్ ద కాజ్ ఇస్ బియాండ్ దట్ కదా సో త్రీ త్రీ థింగ్స్ అండి ఫస్ట్ థింగ్ వాజ్ ద నేషన్ కాజ్ ఆ నేషన్ కాజ్ కోసం చేశాను సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ నవీన్ అండి ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలిసిన వన్ బ్రదర్ ఫ్రమ్ అన్ అత మత నన్ను బాగా చూస్తున్నాడు సో ఆ బాండింగ్ మీద ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అయితే వాడు వాడి కోసం చేశారు థర్డ్ వచ్చేసి హర్షిత్ సో వాళ్ళిద్దరు కలిసినప్ప
దానికి బోనస్ వచ్చేసి దిల్రాజు గారు మిగతా ముగ్గురు ఎలా కలిసాం కదా రాజగారు లాగేసాం కాదు మాకు విజయకృష్ణ నవీన్ విజయకృష్ణ గారు ఒక ఎడిటర్ గా తెలుసు యాక్టర్ గా కూడా తెలుసు మీకు ఇంకా డీప్ గా తెలిసి ఉండొచ్చు తను ఏంటి అనేది బట్ అసలు ఆయనలో ఇంత మంచి డైరెక్టర్ ఉన్నారన్నది ఎవరి ఏమంటారు దాన్ని ఫౌండ్ ఇట్ నాకు తెలిసి ఒకటండి బికాస్ హీ వాజ్ ఎడిటర్ తనకి ఎడిట్ ప్యాటర్న్ తెలుసు కాబట్టి తనకు షూట్ చేసే విధానం కూడా కరెక్ట్గా ఆర్టిస్ట్కి ఎంత అవసరం ఎంతవరకు చేయాలి ఆ సాంగ్ ఎంత ఉండాలి సాంగ్ కరెక్ట్ ఓకే సినిమా ఎంత ఉండాలి ఆ ఐడియా ఉంది కాబట్టి తన హోల్ ప్యాకేజ్ కింద తను ఈజ్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఉంది సో అందుకని నాకు నవీన్ మీద బాగా అవుతుంది నమ్మకం ఉంది నేను ఎమోషన్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ తీసాను ఎక్కడ ఓవర్ ఓవర్ కూడా ఉండదు అసలు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎంత ప్యూర్ ఇమోషన్స్ అంటే నవీన్ గారు అంటే చాలా కాలం తర్వాత ఆ ప్యూరిటీ ఒక ఇన్నోసెన్స్ కనిపించింది క్యారెక్టర్స్ లో అంటే మ్యారేజ్ అయిన కొత్త ఎలా ఉంటుంది అదే అదే కనిపించింది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే సినిమా స్క్రీన్ పైకి ఒక అంత షార్ట్ టైమ్ లో అంత హ్యూజ్ ఇమోషన్ ని ఇంటెన్స్ గా చూపించడం అనేది అసలు ఈజీ విషయం కానే కాదు యూజువల్ గా ఇలాంటి ఇమోషన్స్ కి సినిమా ఒక టూ అవర్స్ సినిమా లాంటిది అయితేనే చేయగలుగుతూ ఉంటారు how could you bring it uh, the anta short That's, time uh, completely instinct based andi na mm. so ipudu oka script raayalanna kuda i do not measure the length or eppudu first naaku uva telisina appudu nunchi kuda i always wanted to be a director but mm. uh, it was nanamas papa arano score ka for me to for her to see me on screen so i had to come but initially when i came to hyderabad also always wanted to be a director first so and the editing animation ivanni nerchukundi and i got offers when i was editing also i got direction offers mm. but i thought i was not ready for it then so mm. offers is number i said i need more experience and then at this point of time 2019 aa pranthamlo i decided that i have to pursue this also so and me cheppina me aligina question ki entante more than anything more than any technicality more than any uh, cg graphics or everything it's just that it's a flow of emotion and mm. if you think okay naaku ippudu chepparu oka chinna oka ammai ila wife point of view ante i have i you know i have grown up in chennai and i've seen all my aunts grow up akade pelle intlo undi they are great personalities oh. so ne eppudu anukune vandi nenu i used to travel i used to come they were happy in the house mm. so naaku oka point of view ardham ayyadi vaalliki mari ellal anpichada వాళ్ళకి వేరే ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనిపించదా ఇంత మంచి ఎంత ఇంత బాగా నర్చర్ చేసి మనల్ని పెంచుతున్నారు ఇఫ్ దే వెర్ ఇన్ అదర్ పర్స్ ప్రాబబ్లీ సంథింగ్ కుడ్ హవ్ బీన్ బెటర్ సమ్ దే వుడ్ హవ్ మేడ్ అ చేంజ్ అని ఒక థాట్ ఎప్పుడు ఉన్నింది వెన్ హర్షిత్ టోల్ మీ ద కాన్సెప్ట్ నేను ఐ సెట్ ఐ కాంట్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ కెన్ షూట్ ఇంత తక్కువ టైంలో బికాస్ ఐ వాంట్ టు షో అ జర్నీ దెన్ దట్ ఈస్ వెన్ యూ కనెక్ట్ టు ది ఇమోషన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ అ హెడ్ అండ్ అ టైల్ సో ఇన్స్టింగ్ ప్రకారం రాసేవాడి ఇన్ఫ్యాక్ట్ music video version was properly chopped up but the entirety film i didn't even know the length i just wrote we shot edit in that ucchind ani cheppan anthe ekkada varaku manaku bore kotla emotion correct ga enta kavalo ante rasam i didn't follow any timeline right ekkada wow. only in emotion ekkada miss avukonu chustundi avunda avunda adi kuda oka ammayi ga chinna pattu nunchi unna emotions ni అనేది అక్కడ నుంచి తీసుకురావడం అనేది ఇంకా కనెక్ట్ అయిపోయేలాగా అయిపోయింది అనమాట కాసేపట్లోనే అంటే ఎవ్రీ ఎనీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ గెస్ గర్ల్ అయినా బాయ్ అయినా ఏదైనా చైల్డ్హుడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెమరీ అంటే దట్స్ వై యువర్ ద హోల్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ట్రూ ట్రూ అవును దట్స్ హౌ యూ సీ ద వరల్డ్ అన్లెస్ తర్వాత పెద్ద అయ్యి మన వ్యూస్ మారడం వేరే కానీ ఆల్వేస్ ఎంత మారినా కూడా యూ విల్ ఆల్వేస్ రిలేట్ బ్యాక్ whether it's bad or good oh, no, no. so everything has to start from zero so where we start is the childhood yes. and one of my most happiest moments and where i observe so many things any din lo petin dani kuda childhood lo chaala observe chesindi mind lo undade anta stick on ayipindi naaku emotions are very strong emotions so i thought to bring it on paper and such a beautiful yes song it was i naaku it is so close to my heart and it will always remember the song my first yeah. project so i wanted to do justice for her very Probably. ultimate song she's given actually oh, no. so coming to the composer uh, lyricist and singer yeah three yeah. <laughs> three major bhagalu tane chesaru anamata shruti ranjini garu first of all hearty congratulations for this thank amazing you, project thank you so much thank you and uh, definitely me lyrics me song meer chesina ade andarni inspire chestundi i'm sure on screen kuda thank you so much so how it me me lonchi ade ela vachindi how did you i 
అంటే అసలు నాకు స్క్రిప్ట్ ఇది ఇట్లా ఉంటుంది ఇదంతా ఏం తెలియదు ఒకరోజు ర్యాండమ్గా కూర్చుని ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ స్క్రి స్క్రిబ్లింగ్ యాక్చువల్లీ ఓకే సో ఐ వాజ్ మిస్సింగ్ సమ్వన్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ బీట్ అంటే తాతగారు అవ్వచ్చు అది అది పర్స్ పర్టికులర్ పర్సన్ అని ఏం లేదు సో ఇఫ్ యూఆర్ మిస్సింగ్ వెరీ సమ్వన్ వెరీ డీప్లీ ఏమని రాసుకుంటారు అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ దాని కూరికే ట్యూన్ చేసుకుని ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ ఐ డౌన్లోడెడ్ అ క్యారీ ఓకే అండ్ ఆన్ ఐ సాంగ్ ఇట్ ఆన్ దాట్ అండ్ సాకేత్ కాల్ చేశాడు ఒకరోజు ఇట్లా పుట్టిగా ఒరిజినల్స్ ఉంటే పంపి నీ దగ్గర అని చెప్పి ఒక బంచ్తో పాటు ఇది కూడా పంపించాను సో బట్ ఐ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్ ఆల్ వుడ్ హ్యాపెన్ మీ సో వెన్ హర్షిత్ గారు టాక్ టు మీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అవుతుంది ఎప్పుడో అవుతుందిలే అవుతుందో లేదో కూడా తెలీదు అనుకున్నా యాక్చువల్లీ బట్ దెన్ వెన్ ఐ మెట్ తేజ్ గారు అండ్ స్వాతి అండ్ నవీన్ గారు వెన్ ఈ కేమ్ అండ్ టోల్ మీ దీనికి ఇంత స్టోరీ అసలు నేను రిలేట్ చేయలేదు నేను రాసుకున్నది వేరు అని చెప్పింది వేరు బట్ దాని నుంచి ఈ బ్రాట్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అండ్ ఐ డోంట్ నో థ్యాంక్స్ టు ద యూనివర్స్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ బట్ దట్ సాంగ్ వాజ్ సో సో ఎమోషనల్ ఐమ్ షూర్ అది ఫర్ ఎవర్ ఉండిపోతుంది మేము మేము ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉంటాము ఆ సాంగ్ని and uh, mr saket so first meeku ee song adi vinnapudu how did you feel and uh, what is your so again coming back rewind play laga yeah. raju garu harshit ki cheppinappudu harshit called me uh, ila anukuntnau emana unnaya mi mi circle lo evaraina manchi upcoming music directors unnara annapudu oka nalugura idiguru perlu wish chesi oka bunch 4 4 select chesi ఈ బంచ్ ఈ శృతి రంజని ఈ బంచ్ ఇంకో పేరు అలా పంపించాం వాట్సాప్ దెన్ ద నెక్స్ట్ డే హీ కాల్ ఈ పాట నాకు నచ్చింది దెన్ ఒకసారి కలుద్దాము దెన్ వీ సాడ్ దెన్ వీ కాల్ హర్ దెన్ దే బోస్ బోక్ ఇంకా అలా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి హీ ఎంటర్డ్ సో ఫోర్ మినిట్స్లో అయిపోగొట్టాల్సింది అని దెన్ ఓవరాల్గా ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ నేను ఫస్ట్ డే అసలు మేము అనుకుంది తన నువ్వేం అనుకుంటున్నావు నీ మైండ్లో అని తను అడిగితే ఒకటి ఏదో చెప్పింది అదే అక్కడ చెప్తే టూ డేస్ తర్వాత నవీన్ గారు ఫోన్ చేసి ఇది అనుకుంటున్నావు అంటే మేము అనుకుంది ఒకటి నేషన్కి తీసుకెళ్ళిపోయి ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇంకా ఊపి వచ్చేసింది అండ్ దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ అండ్ తర్వాత కాన్సెప్ట్ చూసి డలింగ్ ఇది అవ్వదు కదా సాంగ్లో అంటే సాంగ్ కాదు కదా అన్నారు లాస్ట్ సాంగ్ అండ్ దెన్ అనుకున్నది ఇనిషియల్ ఒక టూ ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు వస్తుంది ఇది కంటెంట్ అన్నారు మొత్తం షూటింగ్ అయిపోయింది ఎడిటింగ్ ఎంతసేపు అట్లా వచ్చింది అంటే ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ అన్నారు అండ్ దెన్ వి వర్క్ ఆన్ ఇట్ తేజు కానీ స్వాతి కానీ వాళ్ళందరూ కానీ ఎవ్వరు కూడా వన్ రూపీ తీసుకోలేసి అంటే మేము చేస్తున్నాము మేము స్పెండ్ చేస్తున్నాం కూడా అందరం కలిసి విల్ డూ ఇట్ అనేది చేశారు సో అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పారు యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే మాతో పాటు నోనో అంటే ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు తేజు ఉన్నాడు సినిమా తీస్తే మనం కూర్చున్న దగ్గర మనీ వస్తుంది యాజ్ ఏ హీరోగా అట్లా ఎవరిది వాళ్ళకు ప్రొఫెషన్ ఉంది స్వాతి ఉంది షీఈస్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ బిజీ యాజ్ ఏ అదర్ థింగ్స్లో బట్ అడగగానే ఇలా నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు అడిగి అలా చేస్తుంటే కూడా కోఆపరేట్ చేసి చేశారు ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ కారు అన్న దానికి మొత్తం అయిపోయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మేము లాక్ చేసాము అయిపోయింది కదండి అని నచ్చిందా అది యా బాగుంది అని ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ ఐ గెట్ అ కాల్ సాకే నాకు అయిపోయింది మూవీ అంతా అయిపోయాక టైటిల్స్ మీద ఒక పాట వస్తే బాగుంటుంది అని అని ఫోన్ వచ్చింది అది ఓకే అని చెప్పి నేను ఒక ట్యూన్ చేసి పంపి అది కూడా ఒక చిన్న రెఫరెన్స్ వెరీ సింపుల్గా ఉండాలి అన్న దెన్ ఈ పాట ఎవరో కాకుండా ఒక చిన్న పాపతో పాడిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని మళ్ళీ డిస్కషన్ పాపను పిలిచాము ఇప్పుడు ఎన్ టైటిల్స్ మీద ఒక పాట వచ్చింది అంటే ఇంకొక సినిమానే రేజ్ గారు అన్నట్టు మేము అసలు ఈ ప్రాజెక్టే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే మీరు స్వాతి గారి కాంబినేషన్ అసలు అంతకన్నా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఒకటి చెప్పాలి ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏదో పోస్టర్ రిలీజ్ చేసాం డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాల్ సార్ ఈ సినిమా నాకు కావాలి ఇప్పుడు 
దిల్రాజు ప్రొడక్షన్ సాయి ధరం తేజ్ కనిపిస్తున్నాడు స్వాతి కనిపిస్తుంది కింద పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళు సాయి ధరం తేజ్ ఇలాంటిది ఎందుకు చేస్తాను దిల్రాజు గారు ప్రొడక్షన్లో ఇలాంటిది ఎందుకు వస్తుంది అనుకుంటున్నాను అలా ఫోన్ చేసి హాస్కుడు సార్ ఎంత అనుకుంటున్నాను మీ ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ అనేది నేను ఇందాక అన్నట్టుగా కూడా షార్ట్ టైంలో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే సీరియస్లీ మీరు సినిమా అయితే అది ఇది జరగకపోవచ్చేమో ఈ కాంబినేషన్ అంత ఈజీగా బట్ అది అమేజింగ్ ఎవరి ఐడియా స్వాతి గారు చెప్పాలంటే స్వాతి నా క్లాస్మేట్ కాలేజ్లో అవునా ఓ సో డిగ్రీ అయితే టెన్త్ పాటు చదివా సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు యాక్ట్ విత్ చాలా ఫ్రీడమ్ ఉంది సో బికాస్ షీ వాస్ మై ఫ్రెండ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఇమోట్ ప్రాపర్లీ అంటే తన దా యాక్టింగ్కి నేను రియాక్ట్ అయ్యా ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు ఎనాక్ట్ ద హోల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ సూర్య కానీ స్వాతి గారు కూడా బయట చక్కగా అల్లర్ చేస్తారు షీఈస్ వెరీ యాక్టివ్ అంతా తెలుసు మీ అల్లర్ గురించి కూడా అందరికీ తెలుసు అయినా కూడా ఇన్ని సినిమాల ఎక్స్పీరియన్సెస్ స్వాతి గారికి కూడా షీ హాస్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఇన్నోసెన్స్ అనేది మిస్ అవుతుంది అని చాలామంది అంటూ ఉంటారు యాక్టర్స్లో బట్ మీ ఇద్దరిలో ఎంత ఇన్నోసెన్స్ కనిపించిందంటే యూ జస్ట్ లివ్ ద క్యారెక్టర్స్ అనమాట ఇద్దరు కూడా how did you work on it ante a characters ni ela meeru deal chesaru i think uh, navin uh, bought us that uh, whole soul of the film and mm. navin mom proper guide cheyadam valla maaku characters by kese song munde chesi venra venra ani cheppesi and also he made sure that the characters like properly in imbibed into our hearts nan takkatu me enact cheskunte idu and also because we are all friends and ah. everybody me nenu gaani harshit gaani navin gaani స్వాతి కానీ వీర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ కదా సో ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు ఇమోట్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఆ క్యారెక్టర్స్లో అలా ఉండడం కారణం నవీనే అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఎంత క్యూట్ మాంటేజెస్ ఉన్నాయంటే సాయి తేజ్ గారు మీరు పెళ్లికి రెడీ అయిపోవాలండి మొన్నటి దాకా మీరు ఇప్పుడు చెప్పడం కాదు ఫస్ట్ కట్ అయిపోయి చెప్పాడు నాకు చెప్పాను నాకు చెప్పాను ఓకే రా నేను రెడీ అయిపోయాను ఎందుకు అంటే పెళ్ళి ఆఫర్లు వస్తాయి అంటే ఇప్పటిదాకా మేము సాయి తేజ్ లో ఎంటర్టైన్మెంట్ యాక్షన్ ఇవన్నీ చూసాం కదా అప్పుడు మాత్రం ఐడియల్ హస్బెండ్ లవ్ స్టోరీ చేయాలని చెప్పి ఎప్పుడైతే కోరుకున్నాను తీసింది ఎవరు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తీసాడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తీసాడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడు తేజ్ ఇప్పుడు మీరు సత్యన చూసేది ఇట్ ఇస్ తేజ్ తేజ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఓకే వెర్ ఇస్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు యాక్ట్ లైక్ బీయింగ్ అన్ ఐ వాంటెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ మ్యానరిజమ్స్ అంటే ఐ హవ్ బీన్ విత్ హిమ్ ఫర్ సో మెనీ డెకేడ్స్ యాక్చువల్లీ 3 డెకేడ్స్ సో దేర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ వెరీ లవబుల్ అబౌట్ హిమ్ దట్ విల్ ఓన్లీ కమ్ ఇన్ హిస్ నేచురల్లీ నేచురల్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుంటే కొన్ని వస్తాయి అవును సో అదే నా ఏమైనా మాట్లాడుతుంటే నాతో మాట్లాడుతున్నట్టు ఫీల్ అవు so just swathi to maartunna feel lo ante you don't oh. have to give any emotion you will automatically oh. give and there too many informations so okka sari istha because i have also acted before mm, too many information you will get hmm. uh, distracted or confused type of thing na ko freedom ichadandi that freedom is what is what uh, translated on to screen right right uh, freedom and the important and vartha chesa telusindi actor ko cheyindi freedom teeskovali right ante what he wants to tell the audience that she is making sure that it is not missed missed kaakunda na to entor feel na naaku na to entor ku perform cheyipichu kada chusukoni dan takka cheyichu and even the dialogue part untu chudandi dan dialogue chepina appudu kuda na na version tho vachari he was very particular about this dialogues and kadli kuda papa than rastu 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 cheyali cheyali peyindi gani and rastune undi ga barasindi ko and the second half of the song vishayan kosthe ఎమోషన్ కంప్లీట్లీ వండర్ఫుల్ ఎమోషన్ అయితే మామూలుగా ఐ నోట్ టు అన్సంగ్ వారియర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని అనే ఒక ట్యాగ్ చూడగానే మేము అనుకున్నాం ఓకే మనకు తెలియని కొంతమంది వారియర్స్ గురించి ఏదో చెప్తున్నారేమో అని బట్ దిస్ ట్రూలీ ఈజ్ ఇక్కడ పహార కాయడానికి వెళ్ళిన ఆర్మీ గురించి కూడా కాదు వాళ్ళని అక్కడికి పంపించి మిగతా అంతటిని ధైర్యంగా నడిపిస్తున్నటువంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గురించి చెప్తున్నారనే ఎమోషన్ ఇంకా అద్భుతంగా అనిపించింది ద ట్రూ అన్సంగ్ వారియర్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని చెప్పేసి అంటే టు ఆల్ ద మదర్స్ అండ్ వైఫ్స్ అండ్ సిస్టర్స్ హూ యాక్చువల్లీ సాక్రిఫైస్ దేర్ సన్ హస్బెండ్ అండ్ బ్రదర్ టు ద నేషన్ అనేది వాళ్ళకి చెప్పాలండి యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ దట్ హౌ స్పెషల్ దే ఆర్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ అబౌట్ హౌ బ్రేవ్ ఆఫ్ దెమ్ టు సెండ్ దేర్ కిడ్స్ so that is something which i we have to take from the song and uh, when normally when someone joins the army or the force actually they belong to the country that's the first priority to me r and d chestunna appudu ivanni mem vinnam so the families have to be prepared saying he's not a mother should always think he's not my son first he's 
Bharat Mata's son first. Oh. Then only he is my son. His, that's his service, that's his dharma. So, that mindset is all about it. So, to be that strong takes a lot. And to go and fight takes a lot of courage. But to be here without aim or anything. I am going to pump the US yeah. and pump the US. Yeah. 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 Exactly. Yeah. 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 షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అనే క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా చాలా క్యూరియస్ గా ఉంటుంది సార్ ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టు మిలిటరీ పంప్ పంపించడము చేయడము ఇవి చాలా మందికి మనం అదర్ సినిమాల్లో కావచ్చు ఎమోషన్స్ గా చూసి ఉంటాం కానీ ఒక గర్ల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి సో అందుకే ఇది అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయింది సత్య ఈజ్ స్వాతి స్వాతి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే తన కోరికలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరిలాగే లైఫ్ లో ఇలా సెటిల్ అవ్వాలి ఎలాంటి హస్బెండ్ వస్తాడు ఏం జరుగుద్ది అనేది ఒక ఏదైతుందో అది కొత్తది ఇందులో ఒక వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏది మదర్ వాళ్ళందరు గ్రేట్ అంటూ నన్ను చూస్తారు మదర్ ఎమోషన్ చూసాము మిలిటరీలో సిస్టర్ చూసాము మిలిటరీకి వెళ్ళారు మిలిటరీలో ఏం జరుగుద్ది చాలా విజువల్స్ చూసేసాం కొత్తగా ఏంటి అంటే అది బాగా ఎమోషనల్గా ఒక జర్నీ సో ఆవిడ మీదే స్టార్ట్ అయ్యి ఆవిడ డ్రీమ్స్ ఆవిడ ఒక లైఫ్లో ఒక మిలిటరీ ఓడ వచ్చాడు పెళ్లి చేసుకుంది వాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఆమె డ్రీమ్స్ అన్నీ మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చేస్తున్నాయి హస్బెండ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కన్సీవ్ అయింది ఏమైంది సో దిస్ ద సింపుల్ స్టోరీ అన్నట్టు సో అది రేపు చూసే వాళ్ళకి ఒక కొత్త యాంగిల్ అనేది దీంట్లో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అవును సార్ అండ్ నిజంగానే ప్రెగ్నెన్సీని కూడా ఒంటరిగా హ్యాండిల్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు అలాంటి సిచువేషన్ చాలా ఇంటెన్స్ ఇమోషన్ నేనైతే ఇక్కడ ఆల్రెడీ అడుగుతున్నాను ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ కూడా చూపించండి నాకు రిలీజ్ దాకా నేను వెయిట్ చేయలేను అని వెయిటింగ్ అండి కాల్ కోసం మీరు ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోగా ఇలాంటి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయడమే ఒక వండర్ఫుల్ థింగ్ అంటే అమ్మాయి పేరు మీద ఉన్నటువంటి అమ్మాయి మేజర్ గారు నడిపిస్తున్నటువంటి కథను ఒప్పుకోవడం కూడా ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ థింగ్ ఐ బిలీవ్ ఒకటండి యాక్టర్స్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఎవ్రీ కార్నర్ దే హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ టు డూ అ నెగిటివ్ షేడ్ టు అ పాజిటివ్ షేడ్ టు అ కామెడియన్ టు అ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సో ఇట్స్ మై డ్యూటీ టు డూ ఆల్ దిస్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ ద కార్నర్స్ ఏదో ఒక దానికి చేయాలి 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 ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ రెస్ట్రిక్ట్ మై సెల్ఫ్ అని చేయాలి అంటే ప్రాప్ కథ ప్రాపర్గా ఉంటే ఎమోషన్ బాగా చేసే హ్యాండిల్ చేసేవాడు ఉంటే ఐ కెన్ గో టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షో అమేజింగ్ ఇప్పుడు శృతి రంజన్ గారి వాయిస్లో షూర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ మీ టు సింగ్ నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట అలాగా మమ్మల్ని అడగలేదు పాడు మనం చాలా బాగా పాడుతారు బాల్కనీలో నుంచి ఐ హర్డ్ ఇన్ సింగ్ కరెక్ట్ అండ్ స్వాతి గారు కూడా చాలా మంచి సింగర్ వీ ఆల్ నో దట్ షీస్ అ సింగర్ అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మెన్షన్ వన్ మోర్ థింగ్ వెన్ ఐ సా స్వాతి గారి షార్ట్స్ వెన్ షీ కన్సీవ్డ్ ఆ సీన్స్ ఏవైతున్నాయో ఇట్ రియలీ టచ్డ్ మై హార్ట్ సో బ్యాడ్ అండ్ ఐ సా తేజ్ గారు బీయింగ్ సో సెల్ఫ్లెస్ అంటే హీ హాస్ గివెన్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ స్వాతి in the short film that is beautifully portrayed and again again thanks to the whole team thank you so much and thanks ajkaru for coming and yeah i'll sing the, the first song. line yeah okay ye di modata unna paravasham ye maindi ye podila kaani kshanamu aina nuvila nanu vadili సో ఇంకా టెక్నికల్ వాళ్ళు చూసి లిరిసిస్ ఆబ్వియస్ గా మనం మాట్లాడుకున్నాము అండ్ హిందీ లిరిసిస్ గురించి కూడా తమిళ్ అండ్ హిందీలో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం హిందీలో రితేష్ తెలుగు ఆయన హిందీ లిరిక్స్ రాశారు కదా తెలుగు హైదరాబాద్ అబ్బాయి So he has done the Hindi lyrics and also the dialogues part. Oh, yeah. And Thank Tamil you. lyrics, Rasindi, Vivek Ravi. Uh, Vivek Ravi. Ravi. Uh, uh, 
ఫన్నీ డైలాగ్స్ కూడా రాశారు కానీ ఏ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ అదే ఒరిజినల్ అనే ఫీలింగ్ తీసుకొస్తుంది అని అయితే నాకు తెలిసింది కావాలి వి వాంట్ టు ఫోకస్ దట్ అని బికాజ్ వి వాంట్ పీపుల్ టు రిలేట్ టు ఇట్ రైట్ ఏదో చేసే ఏదో వస్తుంది తెలుగు సాంగ్ అంటే కాకుండా మేము తమిళ్ లో కూడా ప్రాపర్ గా చేసాం వి వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఈ టైం ఇచ్చినందుకు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ చేసినందుకు దిల్రాజు గారు మీరు ఎప్పుడు అన్ని విషయాల్లోనూ ఏదో ఒక ట్రెండ్ అలా సెట్ చేసుకుంటూ వస్తారు ఐ థింక్ ఈ మ్యూజిక్ వీడియోస్ ఆర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఈ జానర్లో మీ నుంచి ఇంకా మంచి మంచి ప్రోడక్ట్స్ రావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళు చేస్తే మేము రెడీ ఉన్నాం సో వాళ్ళంతే ఎలాగండి టు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫిలిమ్స్ అక్కడ స్టార్ట్ చేసింది సో his judgment over films like that so he wants his next generation also to have the same thing yeah meet cinema show and meet have the judgment have the recalls right. so that is where he actually 